بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک ایام ہیں ان ایام میں ان دنوں میں ان راتوں میں ان ساعتوں میں خوب مانگے مولا سے سب کچھ مانگنا چاہیے سب سے عظیم تر دعا اللہ مین کافو ان تحب الف فاف عنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے للت القدر مل جائے تو اس میں مانگنے کے لیے یہ دعا میں تعلیم فرمائی اللہ مین کافو ان تحب الف فاف عنی پھر جو جو حاجات ہیں ساری مانگنی چاہیے صحت مانگنی چاہیے عافیت مانگنی چاہیے اس کی عبادت کی ہمت اور توفیق مانگنا چاہیے امت مسلمہ بدحال ہے اس کے لیے نجات مانگنا چاہیے لیکن جیسا کہ پیچھے بھی عرض کیا ہوگا کہ جو معتقب ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ چیزیں مانگنا نہیں ہوتا اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان مبارک میں اعتقاف فرماتے تھے جو غار ہیرا میں معتقف رہتے تھے تو محدثین اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ اعتقاف کیوں ہوتا تھا اس کا مقصد کیا ہوتا تھا اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ قطع اشقا علی کہ قلب اثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اظہر کو مشغول کرنے والی اپنی طرف متوجہ کرنے والی کوئی چیز باقی نہ رہے اس لیے فارغ سب سے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف لے گئے کونا پکڑ لیا چٹائی کھڑی کر کے اس کی دیوار بنا دی کہ کوئی آنے نہ پائے مکہ مکرمہ میں جبل نور کے غار ہیرا میں تشریف لے جاتے وہاں رمضان المبارک گزارتے تاکہ دل کو مشغول کرنے والے کوئی چیز نہ رہے کتنے دور اس زمانے میں اب تو آبادی وہاں تک پہنچ گئی اس زمانے میں جنگل بیابان کسی کا ادھر کو گزرنی تاکہ دل مشغول نہ ہو مولا کی یاد میں لگے رہیں وہ تفریق لبالی اپنے دل کی توجہ کو ہر طرف سے ہٹا کر صرف ایک کے لیے مختص کر دی جائے مولا کے لیے اسی لیے آگے فرمایا وہ تخلیت و تخلین لمناجات رب و دکری و دعا اسی لیے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے وہ فرماتے ہیں کہ اندر معتقف لا استعبل مخالت الناس کہ معتقف لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے نہ بات چیت نہ کلام نہ سلام بس اپنے کام سے کام اور یہ بحث بڑی ہوگی آپ نے کہ عابد عبارت گزار یہ بڑا یہ عالم بڑا کس کا مرتبہ اونچا تو وہاں پھر اہل علم غالب آ جاتے ہیں 
کہ عابد کے مقابلے میں عالم بڑا اس کے دلائل دیتے ہیں مگر عالم العلماء امام العمہ حضرت امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ مطلق اس بحث میں تو کیا فرماتے ہوں گے مجاہن کو نہیں معلوم لیکن معتقف کے باب میں ان کا فتوا کیا ہے وہ سنیے وہ فرماتے ہیں کہ لا یستحب لو مخالط الناس حتى ولا لتعلیم علم کہتے ہیں جب اعتکاف میں ہو تو تدریس تعلیم علم میں مشغولی یہ بھی چھوڑ دو اس سے بھی کوئی تعلق کر سروکار نہ رہے اور اس سے ایک قدم اور آگے بڑھا کر آپ نے فرمایا وہ اقرا قرآن کہ اگر کسی بچے کو قرآن پڑھا رہے ہو اس کا سبق سن رہے ہو تو وہ بھی بن بر لفظ اللہ انفراد بے نفسی و تخلی بے مناجات ربی و دکری ہی بدوا ہے کہ بس الہی میں تیرے در پر پڑ گیا ہوں بس تب تو ہے اور میں ہوں میرا معبود ہے اور میں اس کا بندہ ہوں کسی تیسرے کی شرکت مجھے یہاں اور اس کا شور و شغب اس کا اختلاط اس کی دخل اندازی مجھے گوارا نہیں کاش کہ اس نقطے کو ہم سمجھیں اور یہ جو چند ساتیں ہم نے مختص کر رکھی ہیں مولا کے لیے اور احتکاف کے لیے احتکاف کا مقصد سمجھیں کہ احتکاف کا مقصد مولا ہی کو مولا سے مانگنا ہے اسی کو اسی سے مانگے وہ مل جائے تو سب کچھ ملے گا جنت بھی ملے گی جہنم سے خلاصی بھی ملے گی عافیت بھی ملے گی بلائیں بھی جائیں گی بیماریاں بھی جائیں گی دشمن بھی منہ کالا کریں گے اسی لیے شاہ عبد الرحیم صاحب سہارنپوری نبر اللہ مرقد ہو کے انتقال کا وقت ہے گھر والوں نے سمجھا کہ وہ تو ویسے ہی بیمار ہیں تو دور سے اہلیہ محترمہ آواز دے رہی ہیں کہ میاں یہ رقیہ رو رہی ہے اسے منا لو تو ادھر سے جواب دیتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب سہارن پوری کون سی رقیہ کس کی رقیہ کہاں کی رقیہ میں نے تو اپنے روٹھے کو منا لیا کتنے پیارے کلمے سے جان دی میں نے تو اپنے روٹھے کو منا لیا ہم نے کتنا ناراض کیا ہے اس مولا کو کہ لاکھوں مرتبہ زندگی میں یہ واقعات پیش آئے ہوں گے کہ ایک طرف درس میں استاذ پڑھ رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے رہا ہے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہماری کانوں میں پہنچتا ہے مگر ہم اپنے کن دھندوں میں پڑے ہوئے تھے خطیب کہتا ہے وائس کہتا ہے تعلیم میں ہم سنتے ہیں مگر ہونٹ ہلاتے ہوئے ہونٹوں پر فالش پڑ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے اور اس کی کتنی بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ کہ جس نے میرا نام نامی سنا اور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ کہہ سکا رمضان المبارک اس نے پایا اور اپنی مغفرت اپنے مولا سے نہ کروا سکا تو میں تو اپنے متعلق سمجھتا ہوں کہ دونوں جرم میں نے کیے ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے رمضان بھی ضائع کیے عمر بھر کے سارے رمضان 
کرمین کے بھی ضائع کیے سہارنپور کے بھی ضائع کیے یہاں کے بھی ضائع کیے مولات سے ہم نہیں منوا سکے کہ ہمیں معافی مل گئی جس طرح پروانے ملتے تھے کہ ابو بکر فل جن عمر فل جن عثمان فل جن علی فل جن لا ادری ما یوفر بی بلا بکم ہمیں کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور اتنے بڑے جرائم کے بعد ہم مطمئن ہیں تو یہ اتنے بڑے ہم مجرم اتنے جرموں اور جرموں کے پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہمارے لیے ایک ایک چیز کے لیے رستہ بنانے جائیں گے تو عمر نو بھی ناکافی ہو جائے گی بس اس ایک در کو پکڑ لو اسی کو منا لو میں نے اپنے روٹے کو منا لیا کیسی روکیا کہاں کی روکیا تو اس روٹے کو کاش کے ہم منا لیں ان ایام میں اور وہ مان لے ہاں کہ اب تم میرے ہو اسی لیے حضرت امام احمد ابن حمبر موتقیب سے فرماتے ہیں کہ ارے موتقیب سمجھ کہ تو تیرے اس احتکاف کا مقصد کیا ہے علم کو بھی چھوڑ تعلیم کو بھی چھوڑ قرآن پڑھانے کو بھی چھوڑ صرف مولا کو منا لے اور فرماتے ہیں وہاد الحتکاف ہو الخلوت الشرعیہ کہ یہ خلوت شرعی ایک دفعہ بھائی جان کے ساتھ ذکر آیا تو اس کے ہوتے رہتے تھے کسی زمانے میں ہمیں بھی تعویز کا شوق تھا سیکھے علاج کیے رشید بھائی بام کے ساتھ باٹلی میں کسی جن کو جلانے کی کوشش کی حضرت شیخ قدی سر روح کو کش ہو گیا یا حضرت کے پاس جنات شکایت لے کر پہنچے اور پانچویں چھٹے دن جو زمانے میں اس کا امکان نہیں ناممکن تھا کہ کوئی فون گیا ہو اور کوئی اور کسی رستے سے اطلاع ہوئی ہو صرف یہی دو رستے ہو سکتے تھے کہ یا تو حضرت کو کش ہو گیا یا حضرت کے پاس وہ جنات شکایت لے کر گئے اور حضرت نے تحریر فرمایا کہ جناتوں کے جلانے کا عمل نہ کرو اس سے ان سے عداوت ہو جاتی ہے وہ انتقام لیتے ہیں تو اس زمانے میں خود ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے حفظ کیا مولانا سرکار صاحب ان سے میں نے پوچھے تعویزات تو انہوں نے فرمایا کہ ستائیسویں شب یا آیت القطب چوتھے پارے میں جو سب سے لمبی آیت سمان سر علیکم امبار الغم امن سن یا شاہ تعفت امن کم وقائفت القدا ہم کہ اس کو کثرت سے لہلت القدر میں پڑا جائے جو اس کے ماہرین ہیں انہوں نے بتایا کہ اپنے تمام یہ عملیات میں تاثیر چاہتے ہو تو جو جن صورتوں کے شروع میں حامیم حامیم عین سین قاف حامیم بل کتاب المبین حامیم تو یہ سات حوامیم ہیں تو ان کی تلاوت ستائیسویں شب میں کر لی جائے تو اسے عملیات میں تاثیر بڑھ جاتی ہے پتا نہیں کیا کیا سیکھا تھا اور کیا تھا تو ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا بھائی جان سے ایک دفعہ ذکر ہوا کہ سوتے وقت یا حد یا سمد یا فرد یا وطر 
زبان سے یا سانس سے انفاس پاس انفاس کے طور پر سانس کے ذریعے اس کا ذکر کیا جائے تو ارواح طیبہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ سن نہیں پائے اتنا سن کر بیچ میں فرمانے لگے کہ اس مولا سے اس کے علاوہ کو ہم کیوں مانگیں اس, اس سے مانگنے کی اور بھی کوئی چیز نعمت ہو سکتی ہے اس کی ذات بہت کے سوا اور آپ نے کبھی ذکر سنا ہو بیان کا تو کبھی جوش میں آ جاتے تو روتے ہوئے آنس زاروں قطار رو رہے ہیں آنسو بہ رہے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے پہ دنیا یوں ہی بک بک کیا بس جان کھپائی ندیا منزل اقبا کا مجھے رستہ دکھائی مگر اب جی میں ہے یوں چھوڑ کے ہرزا سرائی ملکا ذکر تو گویم کے تو پاکی او خدائی نرم من بجوزا رہ کے تو آ رہ نمائی نہ پھروں آہد سے جب تک کہ رہے دم میں میرے دم رکھوں پیمان محبت کو تیرے یوں ہی محکم طلب وسل ہو تیری میرے دل سے نہ کبو کم ہما در گاہ تو جو یم ہما در راہ تو پو یم ہما توحید تو گو یم کہ بتوحید سزائی نہ پرستش کا تو محتاج نہ محتاج عبادت نہ عبادت تجھے درکار کسی کی نہ حمایت نہ شراکت ہے کسی سے نہ کسی سے ہے قرابت نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت تو جلیل الجبروتی تو امیر العمرائی نہ تجھے عز کسی شے کا نہ شیوا تیرا شیون نہ تجھے دوست کی حاجت نہ اندے شے دشمن نہ تجھے چاہیے ماوا نہ تجھے چاہیے مسکن بری از خردن و خفتن بری از تحمت مردن بری از بیم امیدی بری از رنج بلائی نظر آتی ہے جہاں میں جو سفیدی و سیاہی قلم سنا پہ دے ہے تیرے دن رات گواہی تیری یکتائی مبرا ہے ہر ایک شے سے الہی تو زن و جفت نہ جوئی تو خرو خفت نہ خواہی احدا بے زن و جفتی ملکہ کام روائی خیرد و وہم نے گو بات نئی دل سے تراشی کہ ہوا اول و آخر کی حقیقت کا متلاشی میرے نزدیک سوا اس کے ہیں سب 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 سم خراشی میرے نزدیک اس کے سوا ہیں سب سب سما خراشی نبود خلق تو بودے نبود خلق تو باشی نہ تو کاہی و نہ فضائی تو یہ اشار روتے ہوئے پڑھتے آتے تھے بار بار دہراتے ملکا ذکر تو گو یم کہ تو پاکی او خدائی ملکا ملکا تو یہ انہیں جوش آتا تھا پڑھتے ہوئے کہ بس مولا سے اسی کو مانگنا ہے اسی کی کہ اسماء حسنا کے ذریعے ہم کچھ اور کمائیں حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی نبر اللہ مرقد نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ملی حسین وغیرہ فلاں فلاں مجھ سے یہ نسخہ پوچھ رہے تھے کہ دستے غیب مل جائے کہ جس سے پیسے آتے رہے تو میں نے ارض کیا کہ حضرت اتنا سن کر میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں چاہیے پھر پوچھا کیوں تو میں نے کہا وہ جن نار لاتے ہوں گے فلاں ہوگا فلاں ہوگا تو پھر لمبے قصے حضرت تھانوی قدی سے لوگوں کے سناتے رہے لکھنؤ کے حضرت مولانا عین القزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سناتے رہے تو یہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھتے رہے 
اس سے روزی مانگے دولت مانگے پیسے مانگے جائز تو ہے لیکن یہ حضرات بھائی جان کی لائن کے یہ مشائق فرماتے ہیں کہ مولا سے مولا ہی کو مانگو یہاں حضرت امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حتہ ولا لالیم علم کہ معتقف کو سب علمی اشتغال بھی احتکاف کی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے حضرت رشی قدیس سرو کا ہم نے دیکھا کہ ساری عمر ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا تصنیفی کمرے میں حضرت کی تشریح باری تشریح بری میں نہ ایک ایک منٹ آگے پیچھے ہو تو حضرت سب کے سر ہو جاتے تھے کہ جلدی 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 کرو اسی طرح وہاں سے اترتے ہوئے بھی کوئی بڑے سے بڑا امیر آیا ہو بادشاہ آیا ہو حاکم آیا ہو وہی جو وقت متعین تھا جس وقت اترنا ہے فارغ ہونا ہے مگر اتنا علم محبوب اتنی تصنیف تدریس محبوب حضرت کو لیکن پورا مہینہ کوئی علمی اشتغال نہیں صرف گردن جھکی ہوئی تلاوت جاری ہے کہ قرآن روز پڑھا جا رہا ہے مراقبے پر مراقبے ہو رہے ہیں اللہ تعالی اس کی ذات پاک کی حلاوت ہمیں بھی عطا فرمائے اور اس میں انہیں کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا تھا یعنی ہمارے ایک ایک دن کے افطار اور سحر کی مقدار حضرت شیخ قدیس رحو کے کل مہینے کی مقدار اتنی ہوتی ہوگی تو یہ قوت انہیں کہاں سے ملتی تھی وہی مولا سے لو لگی ہوئی ہے اور ان نما یوتمنی ربی و اسکینی تو ان حضرات کے لیے سارا اس طرح یہ انتظام ہوتا ہے اور یہ جب تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی جان جس طرح پڑھتے رہے ملکا ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی من نرم بجوزان راہ کے تو رہن نمائی پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں اسی طرح ایک بزرگ عربی میں اشار پڑھ رہے ہیں مالی شغل ان سوا ہو مالی شغل مالی شغل مالی شغل مجھے نہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہے نہ میرا کوئی دوست جسے میں پہچانتا ہوں نہ کسی سے سلام کرنا ہے نہ کلام کرنا ہے نہ کسی کی خیریت پوچھنی ہے مالی شغل فرماتے ہیں مالی شغل ان سوا ہو مالی شغل ما يصرف عن قلبي هواه وعدل ما اصنع ان جفا وخاب الامل مني بدل ومنه مالي بدل کہ کیوں وہ فرماتے کہ میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں مالي شغل سواه مالي شغل کہ اس وہی میرا محبوب میرا میرے دل کو مشغول کرنے کی میری آنکھوں کے لیے نگاہیں لڑانے کے لیے وہی میرا محبوب ایک چاہیے مالی شغل ان سیوا ہو مالی شغل مین بدل بمین ہو مالی بدل کہتے ہیں کہ میرے بدلے میں تو اسے بہت سے اشاق مل جائیں گے اس کو چاہنے والے اور بہت ملیں گے مگر مجھے کون ملے گا مینی بدل کہ میرے میرا بدل تو مینی بدل کہ میرا بدل تو اسے مل جائے گا ومن ہو مالی بدل کہ اس کا مجھے اور کون بدل ملے گا کاش کہ اس سوچ تک ہم پہنچیں اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت ہمیں نصیب فرمائے اپنی محبت نصیب فرمائے جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے میلوں کو انسان نہیں 
اور وہاں کی پچاس ڈگری گرمیوں میں کوئی چرند پرند بھی نہیں کہ جس کی آوازوں سے انسان کا دل بہلے ہو کا عالم ہو 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 یہ بھی ہو کا عالم تو اردو میں کہتے ہیں مگر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ سوال قائم قائم فرماتے ہیں کہ یوں یہ جو سور اخلاص سناؤ آپ سنائیں گے کل ہو اللہ ہو احد تو کہتے ہیں کہ کل کے معنی کہیے اور ہوا کے معنی وہ تو ابھی تو بات شروع ہوئی تو وہ تو اس وقت کہتے ہیں کہ جب پیچھے کسی کا قصہ کسی کا تذکرہ گزر چکا ہو یہاں تو صورت شروع ہو رہی ہے اور اسی میں پہلے ہو وہ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کرام کہ یہ محبوب اتنا دل میں رچا بسا ہو کہ جب وہ کہیں تو بس وہ ہمارا سیکرٹ کوڈ کہ وہ وہی ایک بس اور کوئی نہیں وہ سے مراد تو ہو اس لیے انہوں نے نقطہ پیدا کیا کہ ہا ویو ہا واؤ پیش ہو اس طرح نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہا واؤ پیش کے ساتھ ہو ہے کے اوپر پیش اور اس کے بعد واؤ ساکن اس طرح یہ تو پڑھنے والوں کے لیے کہ ان کی آسانی کے لیے لکھا گیا ورنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دائرے توحید ہے اس کی ہا ہے گول لکھو یہ ہو گئی ہا اور اس کے اوپر پیش ڈالو تو یہ ہے دائرے توحید اللہ تعالی حق جل مجدو کی توحید کو سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے تو اسی طرح جس طرح وہ کہتے ہیں مالی شغل سوا ہو مالی شغل منی بدل و مین ہو مالی بدل تو اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں او حشت نی خلواتی بکم ان کل انیسی و تفرت تو فائن تو کبھی لگائی بھی جلی سی تو جب کہتے ہیں جب میں سب کو چھوڑ کر تنہائیوں میں چلا گیا اور تمام میں نے اپنے انیسوں کو پھینک مارا اور میں اکیلا ہو گیا تب جا کر فعین تو کبل گئی بھی جلی سی تب مولا ملتا ہے کہ ہم اپنے دل سے تمام کو اتار پھینکیں اللہ تبارک و تعالی حق جل مجدو اپنی ذات پاک کی عظمت رفعت بلندی شان پہچاننے کی ہمیں توفیق دے جس کے انعامات ہر وقت ہم پر مسلح دھار برس رہے اور ان تمام احسانات کو بھول کر ہم ایک چھوٹی سی کی یہ بیماری یہ تکلیف یہ اللہ تعالی ان شکوں سے اور شکایتوں سے ہمیں بچا کر اسے محبت ہی محبت عطا فرمائے ہر تکلیف کو ہم اس کی طرف سے چٹکی سمجھیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین